ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ മൈക്രോവേവ് സോളിഡ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനായ ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് അതായത് ടണൽ ഡയോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ടണൽ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് ഓസിലേറ്റർ ആദ്യം എന്താണ് മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് നോക്കാം മൈക്രോവേവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വോൾട്ടേജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൺ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡയോഡ് നോക്കാം അതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ വൺ വേ സ്വിച്ച് ഫോർ കറണ്ട് അതായത് അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആണെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ഫ്ലോ അലോ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ടണൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് എ സി ടു ഡി സി എന്നാൽ ഒരു ഡയോഡിന് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അതർ ദാൻ ദിസ് ഇറ്റ് കൻ ഓൾസോ പെർഫോം സം അതർ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സം കോമൺ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഡയോഡ്സ് ആണ് സെനർ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് വരാക്ടർ ഡയോഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അതിനകത്ത് ടണൽ ഡയോഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഡോക്ടർ ലിയോ ഇസാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ടണൽ ഡയോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടണൽ ഡയോഡിനെ ഇസാക്കി ഡയോഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് പിന്നെ ഡോപ്പിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനേക്കാളും ഏകദേശം തൗസൻഡ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ജെർമീനിയം ആർസിനൈറ്റ് ഗാലിയം ആർസിനൈറ്റ് ഗാലിയം ആൻറ്റിമണൈ തുടങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ടണൽ ഡയോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടണൽ ഡയോഡ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് അതിന്റെ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ നോർമൽ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു കറണ്ട് കൂടുകയാണ് എന്നാൽ ടണൽ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയണിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ടണൽ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കാം ആനോഡ് ഉണ്ട് കാതോഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആനോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെറാസ് കാതോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ എൻ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം കാതോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതോടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പി ടൈപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ പി സൈഡിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആനോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇവരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ നോക്കാം സെമി ടണൽ ഡയോഡ് സോറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടണൽ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് അതിന്റെ ഹെവി ഡോപ്പിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി ഡോപ്പിംഗ് കാരണം നമ്മൾ ടണൽ ഡയോഡിന്റെ ഡിപ്ലേഷൻ ലെന്ന് വിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ റേഞ്ചിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടണൽ ഡയോഡിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ നെഗ അതിന്റെ ഗ്രാഫിൽ അതിന്റെ ഐ വി ഗ്രാഫിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഹെവി ഡോപ്പിംഗ് ആണ് അടുത്തത് ഇവരെ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഏകദേശം ഏകദേശം സീറോ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ ഹെവി ഡോപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ്
ഇനി ഇവർ ടണൽ ഡാൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാണ് ജർമീനിയൻ പോലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജർമീനിയത്തിന്റെ ബാലറി പൊട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് അതായത് ഒരു വളരെ ലോ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ ലോ ഇൻട്രൻസിക് ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടണലിങ്ങിനെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു ടണലിങ് കൂട്ടുക മീൻസ് അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇനി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിഡൻസ് റീജിയൻ ഇല്ലേ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിഡൻസ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ ടണലിംഗ് ആണ് ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ടണലിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ബാരിയർ കടന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് ഈ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് പോകുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജസിലും വർക്കിംഗിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഐ വി ഗ്രാഫിലുണ്ടെന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇതെല്ലാം അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐ വി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസില് വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിസിൽ കറണ്ടുമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇനി ഇവർ ടണൽ ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അൺ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അൺബയാസ് ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് അതായത് ടണൽ ഡയോഡിലേക്ക് ഡയോഡിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അൺബയാസ് ടണൽ ഡയോഡ് ഇനി ഒരു ടണൽ ഡയോഡ് ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡും ഓവർലൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹെവി ഡോപ്പിംഗ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഇതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണല്ലോ ഇനി രണ്ട് ഒരു പി ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഒരു എൻ ടൈപ്പും ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് രണ്ട് അതായത് എല്ലാത്തിനും ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയാം അതായത് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സും ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസും മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസും ആണ് പി ടൈപ്പിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ടണൽ ഡയോഡിലെ ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു സെയിം വേ പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡിന് ഹോൾസ് എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടൻഷൻ ബാൻഡിലേക്കും പോകുന്നു ഇതാണ് അൺബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ടണൽ ഡയോഡ് ഇനി ഇവരെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തുവാണ് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ ബാ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ ബിൽറ്റിൻ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടി വളരെ കുറച്ചൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന സോറി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ടണൽ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബിൽറ്റിൻ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ അവിടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽറ്റിൻ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞൊരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തത് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയസ് ടണൽ കറണ്ട് ഫോം ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് പോകുന്നു പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഐ വി ഗ്രാഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിന് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു കറണ്ട് കൂടുന്നു അതായത് വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടുന്നു കറണ്ട് കൂടുന്നു നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ മോർ ഇലക്ട്രോൺസും പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ മോർ ഹോൾസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി ലെവലും പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എനർജി ലെവലും എന്താണ് ഈക്വൽ ആവുന്നു അതായത്
കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു കറണ്ട് കുറയുന്നു അതായത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ റീജിയൺ പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറയുകയാണ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ദിസ് റീജൺ ഈസ് കാൾഡ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ ഒരു ടണൽ ഡയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടണൽ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടും ഓസിലേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കൂട്ടുവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് നോ ലോങ്ങർ ഓവർലാപ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ടണൽ ഡയോഡ് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഓർഡിനറി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതായത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഡയോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അവിടുത്തെ ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യനെ കാട്ടി അതായത് ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിന്റെ ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യനെ കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കിടക്കുന്നു റെഗുലർ ഫോർവേർഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അതായത് വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടണലിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ടണലിംഗ് കറണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺവെൻഷണൽ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് എന്തായി മാറി കൺവെൻഷണൽ ഡയോഡ് ആയിട്ട് മാറി ഈ ഫിഗർ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്തായി ഇപ്പം പി ടൈപ്പ് ഇനി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇനി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഐ വി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ടണൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ജംഗ്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ആണ് അതായത് കൺവെൻഷണൽ ഡയോഡ് കറണ്ട് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുകയാണ് കിട്ടുന്ന ഐ വി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് സിമിലർ ആണ് ഒരു ഓർഡിനറി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ ഐ വി ഗ്രാഫിന് സെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒരു ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിയാം കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം ബിൽറ്റ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിനെ കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ലാർജ് ആയിട്ടല്ലേ വോൾട്ടേജ് ലാർജിലി അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ബിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ ബിൽറ്റ് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണ് ആ വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്താണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നു ഇത് ഇത്രയുമാണ് ടണൽ ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ടണൽ ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ് ആദ്യം അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഫോർവേർഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലെ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ ടണൽ ഡയോഡിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ടണൽ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടണൽ ഡയോഡിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാക്ക് ഡയോഡ് ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ടൈപ്പിലെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു എൻ ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതായത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടണലിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടും കൂടുന്നു കിട്ടുന്ന ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു സെനർ ഡയോഡിന്റെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലെ ഗ്രാഫിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂടുക അതായത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിസിലാണ് കറണ്ടും കൂടി കൂടി വരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് എത്ര കൂട്ടിയാലും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് റീജൻ ഒക്കെ ആ ഗ്രാഫിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വർക്കിംഗ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ പറഞ്ഞു അൺബയാസ്ഡ് ടണൽ ഡയോഡ് പിന്നെ ഫോർവേർഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ഹൗ ഡസ് എ ടണൽ ഡയോഡ് വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നോക്കുന്നത് ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ടണൽ ഡയോഡ് ഓരോ അതായത് ഫോർവേർഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലെ ഓരോ
അതിന്റെ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിന്റെ ബാലറി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കൂടി കൂടി പോകുന്നു ഇതാണ് ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ടണൽ ഡയഡ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കറണ്ട് കൂടി കൂടി കറണ്ട് കൂടി മാക്സിമം എത്തി പിന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിച്ചു കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് 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 വന്നു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജൻ കിട്ടി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ വാലി പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടണൽ ഡയഡ് എന്തോ ആയി മാറി ഒരു ഓർഡിനറി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയഡായി മാറി അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഡയഡിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് അവിടെ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് ടണലിംഗ് കറണ്ട് അല്ല കൺവെൻഷണൽ ഡയോഡ് കറണ്ട് ആണ് അവിടുത്തെ ടണലിംഗ് കറണ്ട് സീറോ ആണ് ഇത്രയാണ് ഒരു ടണൽ ഡയോഡിന്റെ ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി നോക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ ടണൽ ഡയോഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോങ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ വെരി ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോ നോയിസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എഫ് എം റിസീവേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ടണൽ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടു ടേമിന ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വൺ അനദർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടണൽ ഡയോഡ് കെ നോട്ട് ബി ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് And the next one is being a two dominant device, the input and output are not isolated from one another. And the application of tunnel diode. First application is, it is used as an ultra high speed switch due to tunneling. It is used as an ultra high speed switch due to tunneling. That is why the switching time is about a nanosecond or a picosecond range. That is 10 raise to minus 9 and 10 raise to minus 12 range is the switching time. അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ലോജിക് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇത് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പീരിയോഡിക് വേവ് ഫോംസ് അതായത് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് സ്ക്വയർ വേവ് സോ ടൂത്ത് വേവ് പോലുള്ള പീരിയോഡിക് വേവ് ഫോംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ടണൽ ഡയോഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീജനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടണൽ ഡയോഡിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീച്ചർ അതായത് നെഗറ്റീവ് ടണൽ ഡയോഡിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എഫ് എം റിസീവേഴ്സ് ഇതിന് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് എം റിസീവേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നോക്കുന്നത് ടണൽ ഡയോഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബൾ ഇറ്റ് സിംപ്ലി ആൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഓസിലേറ്റർ നമുക്കറിയാം ഒരു ടണൽ ഡയോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ടേ പറയുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടണൽ ഡയോഡിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടണൽ ഡയോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പാരലൽ റെസിഡൻസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലും അതായത് കണ്ടക്ടറും സോറി ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ഒക്കെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിലെ സീരീസ് വൈൻഡിംഗ് റെസിന്റെ പാരൽ ഇക്വലന്റ് ആണ് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് ഒഴുകുന്നു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നു ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ കിട്ടുന്നു ആ ഓസിലേഷൻ എന്താണ് ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ് അതായത് അതിന്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗർ കാണാൻ
ടണൽ ഡയോഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിന്റെ പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്താണ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ എനർജി ലോസ് നടക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടണൽ ഡയോഡ് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഏകദേശം ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടണൽ ഡയോഡിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ടണൽ ഡയോഡിന് പകരം നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടണൽ ഡയോഡ് ഓസിലേറ്റർ ആ ടണൽ ഡയോഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫിഗർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ താഴത്തെ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അണ്ടാം ഡോസിലേഷനും കിട്ടി ഇട്ട് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ടണൽ ഡയോഡിന് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് സോൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക്